been on a canal cruise. It is a so-called connection or radial canal between the three main canals. The name derives from the city of Leiden, 40 kilometers from Amsterdam. The city of Leiden had the oldest university in the Netherlands. The university was founded in 1575. Leiden. Etwa 40 Kilometer von Amsterdam entfernt. Leiden war die erste Universitätsstadt von den damaligen östlichen Niederlanden. Die Universität wurde 1575 gegründet. C'est un canal radiant ou de connexion entre les trois canaux principaux. Il doit son nom à la ville de Leiden, située à environ 40 km d'Amsterdam, où la première université de Hollande fut ouverte en 1575. After that, the stat cable was the most predominant cable and came into fashion around 1600. After 1640, most neck cables were built. Further, we distinguished the clock cable, the bottle cable, and of course the Italian cable, which you will meet especially on Heerenkracht. In einer mittelalterlichen Stadt waren alle Giebel aus Holz verfertigt und hatten die Häuser eine einfache Dachbedeckung aus Lehm und Rohr. Nach großen Stadtbränden wurde eine Verordnung gemacht. Beherrschte der Spitzgiebel, den man vor allem sieht bei Lagerhäusern und Hintergiebeln. Nachher war der Treppegiebel meist üblich. Dieser kam zur Entwicklung um 1600. Die ersten Halsgiebel sind um 1640 herum verbaut worden. Weiter gibt es noch Glockengiebel, Flaschengiebel und natürlich das Gesims oder den italienischen Giebel, den Sie vor allem an der Herrenkraft sehen können. Au Moyen Âge, les façades étaient bâties en bois, en terre glaise et en bois. Après quelques grands incendies, plastique des entrepôts et des façades arrière. Ensuite, vers 1600, le pignon à redans était le plus court. Puis, vers 1640, on a commencé à construire les pignons droits. Il faut distinguer par ailleurs les pignons en cloche, les pignons en goulot de bouteille et bien sûr... Church is the entrance to the churchyard, and 
back door, it is whipping putty and an hourglass. For Eden, they did in turn there. Sogleich fahren wir am Anna Frank Haus vorbei. Es ist das Haus mit der Nummer 263 und den zwei Fahnenstangen. Dans un instant, nous passerons devant la maison d'Anne Frank. C'est la maison qui arbore deux hampes à drapeau au numéro 263. La famille Frank, originaire de Francfort, s'installa à Amsterdam en 1933. Ils sont restés cachés dans la Bosch-Speicher, genannt nach dem lateinischen Wort Spicarum, das Getreidespeicher bedeutet besteht meistens aus vier Etagen, vier Dachboden. Alle haben an der Vorderseite große Luken. Hier wurden die Güter mit der Hilfe einer Haspel hochgezogen. Ornamente und Verzierungen sieht man selten, jedoch haben die Lagerhäuser auf die Türe einen Namen angebracht, meistens mit weißen Buchstaben. Oft gibt es auch eine einfache Abbildung, damit Schauerleute sich nicht irrten. Die Namen wurden häufig hergeleitet von der Stadt, mit der der Eigentümer Handel treibte, von den Produkten, die gelagert wurden, und manchmal von Tieren und bestimmten Berufen. Viele Lagerhäuser sind heutzutage Appartements. La plupart des entrepôts se composent en général de quatre étages, quatre greniers avec chacun un gros treuil sur l'avant de la bâtisse. Les marchandises étaient hissées puis tirées vers l'intérieur à l'aide d'une poulie. Rares sont les ornements et les décorations. Souvent, des noms en lettres blanches sont apposés sur les plaintes. Souvent aussi, on y verra une simple effigie afin que les livreurs ne se trompent pas. Les noms sont souvent empruntés à la ville dans laquelle le marchand fait commerce. Un autre se sert du nom des produits qui ont été entreposés et quelquefois du nom d'un animal ou d'une profession. Beaucoup d'entrepôts ont été transformés en appartements. The windows have so-called stop-ray glass to reflect sunlight. The buildings next to it are the laboratories. Vor Ihnen sehen Sie das Gebäude der Königlichen Shell. Es hat 15 Stockwerke. Die Scheiben sind ausgestattet mit sogenannten Stop-Ray-Glas, damit das Sonnenlicht reflektiert wird. Die Gebäude daneben sind die Laboratorien. And Rotterdam. In former days it was mainly a supply hub, where the supplies were reloaded into small barges and then transported to the merchant houses and warehouses. The Amsterdam Harbour now is developed as a port of transshipment for mass goods like cereals, cocoa, petroleum, because of its excellent connection with the hinterland like the North Beat. Beside all this, Amsterdam is also quite important. avec activité interactive. Son architecte est l'italien Renzo Piano, à qui on doit également le centre Pompidou à Paris et la Daimloge House à Berlin. In the Golden Age, the East Indian Company possessed more than 50,000 ships sailing the seven oceans. The original Amsterdam, with a capacity of 700 tons, was built in 1748, but shipwrecked on its maiden voyage near the coast of Hastings. It 
Return ship that means it's a back and forth between the East and East. 15,000 Schiffe, die über die Seebrücke und Meere fuhren. Vor ihnen sehen Sie ein Big Card von der Amsterdam. Das Original ist 1748 gebaut worden. Aber das 700 Tonnen schwere Schiff ging schon unter während der ersten Reise vor der Küste von Hastings. Es war ein sogenanntes Retourschiff, das heißt, dass es bestimmt war, hin und her zu fahren zwischen Ostindien und Holland. Es hat 42 Feueröffnungen und der große Mast ragt 56 Meter über den Kiel hinaus. Au siècle d'or hollandais, la compagnie des Indes occidentales possédait plus de 15 000 bateaux qui parcouraient les sept mers du globe. Devant vous, vous en avez une réplique, c'est l'Amsterdam. L'original fut construit en 1748, mais ce bateau de 700 tonnes sombra dès son premier voyage au large des côtes d'Asie. Il faisait la navette entre les Indes occidentales et la Hollande. Il compte 42 bouches à feu et son mât dépasse la quille de 56 mètres. Die große Kirche, die Sie hier sehen, ist eine katholische Kirche in russischem Barockstil. Diese Kirche, genannt nach St. Nikolaus, dem alten Schutzheiligen der Stadt, wurde gegründet von und für Gemeindeglieder der alten Schnupfkirche Unser Lieber Herr auf den Dachboden. La grande église que vous voyez là est une église catholique érigée en... später, und zwar in 1606, gebaut wurde. Seit 1878 hat das Stadtwasseramt hier seinen Sitz. Devant vous, vous avez la Montelbahn Stone, une ancienne tour de défense datant de 1512. La partie supérieure, en bois, a été construite plus tard en 1606. Depuis 1878, les bureaux chargés de l'eau de la ville siègent ici. Houses in 
sand are built on piles in marshy soil makes pile driving necessary. The Royal Palace, for instance, rests on 13,659 piles. These wooden piles came from Scandinavia and had a length of 28 meters. On a depth of 12 meters, a six sand layer starts and above it, weak peat, clay and swallow layers. This sand layer has not bearing power for buildings with a normal height. On the second sand layer, 90 meters deep, rests the building which are higher and more heavy. The piles are under the water level and as long oxygen does make contact with the piles, they will not rot. Alle Häuser in Amsterdam sind auf Pfählen gebaut worden. Der sumpfige Boden macht Pfählen notwendig. Der königlichen Palast zum Beispiel steht auf 13.659 Pfählen. Die Pfählen kommen aus Skandinavien und sind achtzig eine zweite Sandschicht. Auf dieser Schicht werden die größere und schwerere Bauwerke gebaut. Die Pfählen stehen im Wasser, aber wenn sie nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommen, werden sie nicht verfaulen. Deswegen ist ein konstantes Wasserniveau erforderlich. Auch das heutige Amsterdam kann nicht auf Pfählen verzichten. Heutzutage benutzt man jedoch Betonpfähle. Toutes les maisons d'Amsterdam sont construites sur pilotis. Le Palais Royal, par exemple, repose sur 13659 pilotis. Ceux-ci venaient de Scandinavie et avaient une longueur de 28 mètres. C'est ainsi que les pieux traversent d'abord de la tourbe tendre, puis de l'argile et de la vase avant d'atteindre une grande épaisseur de sable de 12 mètres. Cette épaisseur de sable possède l'assise suffisante pour supporter des immeubles de hauteur normale. Pour les immeubles de grande taille, il faut atteindre la deuxième épaisseur de sable. Les pilotis sont plongés dans l'eau et tant qu'ils ne sont pas en contact avec l'oxygène de l'air, ils ne pourrissent pas. C'est pourquoi le niveau de l'eau doit être constant. L'Amsterdam d'aujourd'hui ne peut pas non plus se passer des pilotis, mais ceux-ci sont maintenant en béton.
Hebrew word Makom, that means city or domicile. Many Jews who settled here in the 15th and 16th century called Amsterdam Makom Aleph, which means the first town, first free town after Jerusalem. Der andere Name für Amsterdam ist Mokum. Er stammt aus dem Hebräischen vom Wort Makum, das Stadt oder Wohnort bedeutet. Die vielen Juden, die hier im 15. und 16. Jahrhundert ansiedelten, nannten Amsterdam Makum Aleph oder die erste Stadt, das heißt die erste freie Stadt nach Jerusalem. L'autre nom d'Amsterdam est Mokum. Mokum vient du nom hébreu Makum et signifie Ville ou Lieu de Residence. Les nombreux juifs qui s'installèrent ici au 15e et 16e siècle appelaient Amsterdam Makom Alev. Ceci est la première ville, la première ville libre après Jérusalem. Amsterdam has always been a refuge for displaced persons. It started around 1600 with Amsterdam's enormous prosperity. The tolerant attitude of Amsterdam's municipal authorities became particularly evident after 1630 have to some extent inspired the economic motives. The diversity of religious denominations was great. Scottish and English Presbyterians, Huguenots, Calvinists, Hanbutists, and Sephard Jews from Spain and Portugal. Nowadays, the population fluctuates around 725,000. 42% are persons from a different nationality, and half of the Amsterdam households numbers one person. Amsterdam is immer ein Zufluchtsort. That way, they don't damage the streets, and they don't damage the keys either. Überall an den Krachten entlang sehen Sie die gleichen Bäume. Es sind Ulme, unter ihnen die mächtige holländische Ulme. Diese Bäume vertragen einen kargen Boden und die Wurzel. In spite of this, accidents still do happen. There's even a specially trained firework brigade, and they are specialized in dredging the cars from the water. The railings, however, have not been funded by local government, but by insurance companies.